大家好，我是派妹，欢迎来到派学院频道。节目开始之前，请大家点击点赞、订阅和小铃铛，这真的很重要哦。印度神童预言真是太准确了，他根据星象分析，全球经济危机就要到来，股市将要大跌，加密货币的泡沫会在四到五月之间破裂，全球经济都会出现大问题。疫情在今年的五月会再次袭击人类，人们不希望预言会到来，但是该来的都来了。现在我们都看到了，全球的经济开始大萧条，标普七周来跌跌不休，道琼斯指数连续的八周下跌，创了二战以来的跌幅周期最长的记录。科技股，特斯拉、微软、苹果都在下跌，市值从高点跌去了两万亿美元，一周时间就蒸发了两千二百亿美元。实体经济也遭到了重创，可口可乐、沃尔玛等等也都暴跌了，跌幅达到 8% 以上。二月份印度神童就预言加密货币暴跌，我们看看五月加密货币跌得多惨，你们仔细看一看啊，很多加密货币腰斩，甚至二众腰斩，腰斩再腰斩，露娜竟然都归零了。看到这，我们不得不再一次感叹，印度神童预言的太准确了。他说四月到五月。加密货币的泡沫会破裂 ，Luna 归零是不是属于破裂？不单单是 Luna 崩盘，币圈的两个龙头比特币、以太坊也跌得近乎腰斩。以太坊最低跌到了 1,800 1,900 美金，就连以太坊创始人威神的身价也大缩水。印度神童阿南德三个月来多次命中大事，阿南德警告。虽然卡拉萨尔派瑜伽的负面能量正在瓦解当中，但是人必须了解他的余威仍在，绝对不可大意。即便病毒一定会成为新形态和全球友好共存，但这并不代表疫情会就此结束。请安分迎接光明的到来，否则会出大事。就在刚刚，阿南德再次发表了最新预言。阿南德表示，根据他观察的星象显示。六月份将会出现一个罕见星象，这个星象77年才会出现一次，也就是七星连珠，又称七星聚，是金星、木星、水星、火星、土星、天王星、海王星七大行星同时出现在天空同一宿的现象。这种现象非常罕见。阿南德表示，七星连珠是不好的征兆，并且在即将出现的时候还会有大事发生，容易产生灾难。并且阿南德告诉人们，根据现象显示，这次七星连珠的出现所带来的灾难，很有可能是与瘟疫有关。并且阿南德强调，不仅仅是新冠病毒可能出现变数，而且还可能出现新的瘟疫。然而，就在阿南德发布预言后不久，英国、美国和欧洲一些国家就爆出果真发现了新的瘟疫病毒，这些国家都纷纷发现猴痘病例。截至美东时间5月23日，全球已经有近百例猴痘确诊病例，还有50例待确认的病例。随着监测范围的扩大，未来可能会发现更多病例。世卫组织指出，猴痘一般在部分国家的某些动物种群中流行，偶尔导致当地人和旅行者感染。但目前有11个国家和地区出现猴痘病例，就是非典型的。因为其出现在并非猴痘流行的国家，猴痘是由猴痘病毒所引起的。它与天花属于同一病毒家族，最初症状包括发烧、头疼、肿胀、沸腾，即有酸痛和全身无力。开始发烧后就会出现皮疹，往往先从面部开始，然后蔓延到身体其他部分。最常见的是在手掌和足底，皮疹可能会非常痒。在最终结痂脱落之前，会发生不同变化，和不同阶段皮肤破损可能会导致疤痕。然而，坏消息是，目前没有针对猴痘的治疗方法，只能通过预防感染来控制爆发。这一连串病毒的爆发，不得不让人联想到阿南德的预言。网友们都直呼阿南德的预言简直神准。新冠疫情还未平息，又一波瘟疫开始肆虐了。阿南德说：“一切自然灾害都有其发生的因果。”印度神童警告人们：想要躲避这波灾难，就要不断的和上帝祷告。每天最重要的事情，应该是向上帝祷告，持续的祷告，是和上帝在说话，在交流。
。祷告那是人类最高的语言。The whom this entire Purana has been named. So let's begin. Om Narayanam Namaskritya Naram Chayva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudi Rayet. 上帝存在于每一个生命中，实际是每一个生物。来自至高无上的主祷告是至高无上的科学咒语。为什么祷告对人类有相当强大的影响？ Um, also different macro religions, but this was sums it up. 印度神童说，上帝存在于每一个生命中，上帝存在于每个原子中，因为原子是存在的基础，甚至存在低于原子水平，所以上帝是无所不在的。上帝，沙拉布塔斯存在于一切。上帝是不仅出现在同一个地方，他无处不在。Is unborn, which means no one created God. 同一时间到处旅行，几乎不断的从一个地方到另一个地方，在每一个方向的每一刻，上帝遍及每一个地方，他是无所不能、无所不在的。There is no decay. 最强大的和上帝亲近了，是远离灾难的最根本方法。印度神童告诉大家，卡拉萨帕瑜伽是一种形象。就是地球与其他行星形成了一定的位置角度，地球是会公转的。随着时间的流逝，当它和其他行星的位置改变，成为新的位置图时，卡拉萨帕瑜伽也就结束了。现在疫情已经持续两年，也到了星象结束的时候了。阿南德提到，明年2023年的五月，疫情会悄悄的过去，让我们一起期盼2023年五月吧。亲爱的派友，如果你们认为今天的节目能帮助到你，老派友别忘了给派妹点个赞呀！新派友点击订阅派学院频道吧，同时也别忘了打开小铃铛，这样我们视频更新的时候，你就会第一时间收到派学院给你的最新资讯。好了，下期我们不见不散，拜拜。